提升灵性的基础。这集我们要讲的是业力。嗯嗯，业力。嗯。听到“业力”这两个字好像好沉重，对啊，我有什么业力，<笑>然后、啊、我上辈子，然后带着什么业力来，嗯啊、然后这辈子，然后我还要受苦啊，干什么的？<笑>好，听到就觉得哇，好沉重、嗯，什么业力？对啊，嗯、其实哦，这个因为宗教的语言的关系，然后把业力弄得好像很复杂，然后而且很。很很怎么样，然后变成一种规范这样啊！你善有善报，恶有恶报，你千万不要做坏事哦！你做坏事会有恶报哦，会天打雷劈哦哦！你嗯打人你会被人打哦，你会有恶报哦！这些东西，嗯，它当然它有它运作的方法则，但是不是像想象这样子啊？什么善有善报，恶有恶报，这是一种很表面化的一种讲法，它其实是内在有一个法则在运作。那个法则其实就是显化法则、嗯，完全就是显化法则。所以吸引力法则跟业力啊什么这些东西全部都是同件事，嗯、所以没人、啊、没人这样讲过、嗯。但是在这边告诉大家，真的就是同一回事。嗯、等一下讲一下，大家就完全明白。哇，好简单了，好容易懂。嗯。哇，怎么一直打哈欠？<笑><笑>业力，它的它的基础就业这个字，业、嗯、到底是什么？业、yeah, 其实哦，就是业、yeah, 不是这个业，不是这个业，它是<笑><笑>它是。在游戏里面，嗯，这么说好了，游戏外空无一物，什么都没有；游戏内什么都有，无限可能性，前面没忘。无限可能性。那业就是在这个无限可能性创造的一个原动力、嗯。那这个原动力到底是什么？我们遇到的那、呃、每一个境遇啊，每一个回到身上的这个环境啊、遭遇啊，嗯，到底怎么来的？我今天出门为什么会踩到狗屎？那车为什么被人家刮花之类的？然、哦、后买彩券为什么中了？嗯，这些怎么来的？怎么运作的？其实一切所有，嗯、呃，这么讲好了，嗯、外在就是呃内在的一面镜子、嗯，外在就是内在的一面镜子，所以外在我们遇到所有事情，其实其实只是我们内在的呃心理状态的一个显化。嗯，为什么说显化而不说呃？吸引力啊什么的，嗯、所以其实显化的意思就是说，一切可能性其实在这个当下全部都已经存在了，嗯、只是我们选择让哪一个可能性让我们自己感受得到、看得到。嗯，所以这个叫显化。所以为什么新时代说，呃，宇宙有呃无限的可能性、嗯，一切都有无限的可能性、嗯，是因为在这个当下，其实全部可能性都已经存存在了。嗯，已经存在了，已经都存在在这个当下。嗯、那我们要让哪一个可能性让我们自己？看得到，显化出来，感受得到、嗯嗯。这个是是不是就说到平行宇宙呢？这个就说到平行宇宙，嗯，就是同样在我们这个时空里面，嗯、然后呃，其实同样在这个当下，所有的平行宇宙同时存在于当下，嗯、它很多条不同轨迹的一个发展性，嗯，这个平行宇宙都存在在这个当下。嗯、平行宇宙就是说，呃。如果我我以前在十岁的时候做了一个决定，嗯、呃，我休学或者干嘛、嗯，那现在的我就完全不同。嗯、所以从以前一直走到现在，的轨迹就完全不同。那这个可能性就同时存在在这个当下某一个点。嗯，嗯那我用我的注意力去关注，让哪一个可能性显显现出来？嗯，就是这样。那这些跟业力到底有什么关系？刚刚讲的哦，都是显化法则啊、嗯。业力到底是什么？业就是业力，就是我们的内心的一个呃。认知、嗯，想法、情绪，然后所形成的作用力叫做业力，嗯嗯、那这不就是显化法则吗？哦，那意思就是说，呃，宇宙有一个很基本的法则，就是、嗯、我有什么，我就会获得什么、嗯，然后第二个是我给出什么，我就会获得什么，嗯、这个就是显跟显化法则是一样的，哦、就是呃、嗯，让自己我有什么，这个就是让自己的频率。处在什么样的状态、嗯？我给出什么，那就跟等于跟宇宙宣告了我有什么，嗯嗯、那其实是同一条、嗯，只是它呃显现出来的样子、嗯、方式有点不一样。哦、我有什么，我就会获得什么、嗯，这个就是这个显化法则跟业力的、嗯。那那那你说这跟业力有什么关系？嗯、这跟呃大家说的呃善有善报有什么关系？嗯。嗯如果很单纯的这么说，你大家就会明白。今天我看到一条小狗在路上走，嗯、然后我看它很讨厌，我就打它一顿、嗯。然后之后我的生活，然后遇到一个不好的事情，我被一个壮汉毒打了一顿。嗯、那这这两者的关联，如果是业力法则所引起，大家会觉得很正常啊，嗯、这就恶报啊，恶有恶报、嗯，这就业报嘛，就恶业啊，你有恶报。嗯、但是在显化法则怎么去解释这个东西，就很简单，你很明白你自己给那只小狗什么。你你给他的是痛苦，嗯、因为你明你看着他很痛苦，然后他在痛，然后你就还在继续毒打、嗯。这时候你很明白的知道，你的认知非常清楚，知道你在给予痛苦。嗯
那刚刚法则，我们倒过来想就是明白了，我给出什么就代表我有什么，嗯，那这个不就结了？嗯，我给出痛苦，啊、所以我有痛苦，嗯，我有痛苦，宇宙就显化痛苦回来给我，嗯，哎、欸。这就说通了，业力不就是这么一回事吗？嗯啊、不就是，这不是什么恶有恶报的问题，嗯、是我给出什么就回来什么、嗯，那我有什么就得到什么，嗯、就是这么简单、嗯。那这个法则就是我们游戏里面整个最重要的一个中心思想，嗯、会基于这样的一个法则。嗯，那嗯，那有没有办法摆脱业力呢？就它可以不存在的吗？业力不存在、嗯，没有办法摆脱业力，因为游戏是按照就是基于业力而建构的一个世界。嗯嗯，那就算登初也会有业力吗？登初不是啊，登初完全不会有业力。哦，也就是说，业力它回归的对象是谁、嗯？是游戏里面这个人物角色角色。哦、对呀、啊嗯，业力只能在角色上面作用嘛，它没办法在玩家身上作用。嗯、所以业力是不存在于玩家身上的，嗯、它只能存在于游戏里面的角色嗯。嗯，而且玩家也不会去想要去打一只小狗吧？没错啊。对啊。<笑><笑>但是，当玩家操控这个角色，在游戏里面打一只小狗的时候，哎、嗯，搞不好就有一个作用力回到这个角色身上、嗯啊嗯。但是再怎么回到角色身上，玩家始终是一个观察的对、嗯、观察的角色、观察者的、嗯、的身份。他只是观察到这个现象发生了，哎、嗯，我的角色被人打了，那、嗯、就这样子。那其实对他自己而言，并不会有影响、嗯，也不会有感受。嗯。所以真正你开悟之后跳出去的时候，你就会用一种观察角度来看这一切。嗯、你可以玩得很尽兴，因为。一切都是游戏嘛，怎么玩都可以，啊嗯、那你就会玩得很过瘾、很尽兴、嗯。但是你不是游戏里面那个角色、嗯，你会分得非常清楚。那这样子说来，在游戏里面，如何去提升我们的灵性，或者说如何创造出丰盛的生活，这等等、嗯，所有的东西都是按照这个显化法则来运作。嗯，那我们现在就是要说的就是。灵性提升到底是什么？游戏里面如何产生这些不同的技能？嗯嗯、也就是说，游戏里面所有的可能性已经存在于当下。嗯、那也就是说，比如说游戏里面，呃，一般的人，比如说等级是、嗯、呃十级到三十级之间、嗯，那超过三十级之上，然后就叫做有灵性的、嗯，然后一直到一百级，一百级再再上去就没有了。就游戏里面任何场景、任何地图，你都可以去到达，然后任何功能你都有。嗯嗯然后这个叫一百级，如果是这样子的话，这所有的等级其实是存在于目前这个当下的，嗯，所有可能性存在于这个当下。嗯、那我们要怎么去提升自己的灵性？其实不是去提升，嗯、同样的是我们去让它显现出来，显化法则。嗯、我一百级这个事实其实已经存在在这个当下，嗯、那我要怎么提升自己到一百级呢？我就让它明显嘛，让它显化出来，嗯，显化出来唯一的。问题存在于我怎么看待我这个角色、嗯，我的认知限制了这个可能性的出现。嗯、我认为啊，我是一个灵性不高的人。哎<笑>，这时候我灵性就不高了、嗯，因为我已经肯定了这个了。啊、有框架，没错，各种框架跟信念绑住你、嗯。所以我们要做的是，如何把这些框架把它消融掉、嗯、给拿掉，然后让那个原本的。想要达到的东西呈现出来。嗯、对啊，就像呃，我其实已经开了第三眼了，但是我一直总觉得自己没有开第三眼，一直觉得没没有没有没有。但是，但你说什么？我说你其实第三眼早就开了、啊。嗯，对。对呀、啊，怎么会没有开呢？<笑>然后我就仔细一看，哎哎，真的耶，<笑>我有看到能量哎。对啊，哎，其实只是我用一些信念来限制的自己而已，可能是有恐惧吧，就是怕看到一些我不想看到的东西，所以一直觉得啊自己没有开，自己没有开，但其实已经开了一点了。就是还在那呃，开了开了，但是，呃，这是不是又是个信念？但我还是只看到一些能量这样子，像粒子的东西，嗯、然后蓝蓝红蓝红的这样。所有的东西都被信念所限制住，在游戏里面、嗯，唯一能限制我们的就是信念。嗯啊、反正我会慢慢提升嘛，嗯、<笑>我也一直不断在提升。那我在提升的是什么呢？就是游戏内的能力嘛。我想要开第三眼。开第三眼没有什么不好的，没有什么不可以，想开就开啊，就只是一种选择嘛。嗯，如果你今天要玩，那你就那你就好好玩，你就可以去玩，可以去研究，哎，到底怎么开启第三眼？那如果你不想玩，其实你登出你登出跳出这个游戏，跟你有没有开第三眼完全没有关系的。嗯，那我是选择，哦、我因因为我很喜欢玩，我就选择想要玩这些游戏，想要。想要开第三眼啊，想要灵魂出窍啊，那其实我也已经灵魂出窍过了，那怎么做到的？我之后会再会再分享啦，嗯，嗯虽然我没有特别做什么，<笑><笑>再分享我们的故事喽，嗯嗯嗯。嗯刚刚讲到业力、灵性提升，嗯，刚刚讲到，刚刚讲到
业力，然后找找到显化法则，怎么在这个游戏里面提升自己。嗯、那其实，呃，阻挡我们成为我们所要的那个人的唯一的东西，就是我们自己的信念，嗯、我们的认知。认知它怎么样显化成现实状态、嗯？那就是我们被自己的认知给。控制了我们自己的认知，会呃认知产生想法，然后想法产生的情绪，情绪是推动这个思想或者意识显化为现实实相的一个最重要的力量。没有情绪的推动，现实是没有办法产生的。也就是说，我们在显化情境的时候，必须会带有心情情绪。这个部分，呃，我大致上说一下。我们存在的在游戏里面存在的唯一的三种状态，始终离不开的三种状态，就是当我们面对一个情境的时候，我们第一个反应就是先决定这个是我喜欢的，还是不喜欢的，还是没有感觉的，漠不关心的。只有这三种情况，我们看到一个东西，我们一定会有一个感觉，哎，这个我哦不错，我蛮喜欢的，蛮喜欢的。这时候就有一个想要的欲望，要，然后。当这个东西我们一看，我们认为是不喜欢的，那我们就会有一个排斥的感觉、嗯、啊，这个不要，不要过来，不要过来，走开，走开。那<笑>这两个都不存在的时候，其实我们就不太看得到它，就即使是瞄到看到，然后我们也会忽略它，忽视它，然后就变漠不关心对它。那这个就是第三种状态。我们其实对于情境，我们也会有这种三个三个状态。根据这个三个状态而衍生出心情的强烈的强度，我很排斥，那就会有很讨厌的感觉，什么这些产生。不管是喜欢或者排斥，只要有心情比较大的情绪的波动，我们就会去推动，去显化出下一个现实回到我们身上。那根据这样的想法，我们只要认定我们自己是什么样的人，那我们并且带着那样的心情，我们就可以显化我们所要的，不管是灵性的也好，不管是现实丰盛啊，什么金钱啊，什么这些都可以。哎、欸，这里我可以举个例，就是像好像呃。像小时候啊，就是家里有冰箱、嗯，然后我小时候家里那台冰箱啊，下面有一块板子，每次都掉下来，那我就我就每次走过去去，都看到它在那边，我就要踢来踢去，踢来踢去，然后我就觉得啊，好烦哦，怎么一直掉着掉？我不是又装回去，怎么一直掉一直掉？结果后来，呃，好像高国中或高中就搬家了，那又有一台新的冰箱嘛，那那台冰箱竟然，结果那块板子也掉下来了。然后我还是一样在那边踢来踢去，然后觉得哦好烦哦，怎么冰箱下面的板子都掉了，好好讨厌哦。然后就觉得奇怪，冰箱是有这么脆弱吗？为什么板子一直掉下来？<笑><笑>然后我就很我就很,很无解。对啊，后来我又后来就又搬家了，你知道吗？就那个冰箱那块板子还是一样掉下来，就在那边踢来踢去。我想奇怪，我已经搬了三次家了，为什么冰箱那块板子总是会掉下来呢？后来呃，我就跟墨子讲这件事情，然后他就说嗯。我从来都没有看过这种事情啊！我说真假的不会吧？冰箱都是这样的啊！冰箱的下面那块板子总是掉下来。然后他就告诉了我，是因为我一直对这件事情给予情绪，一直给予给予不好的情绪，所以呢，到了下一次，他又显化出来了这样子。嗯，后来我就哦哦，我知道了，原来是这样。那在那之后，就算我看到冰箱板子掉下来，我也不会有特别。的情绪就我就不理他，这样我也不会想啊啊，好烦哦、喔，一直推来推去，烦死了。嗯，<笑>就是这样子。那那我了解这件事情之后，我对很多事情其实都会特别，就是变成说没有感觉了。例如说，就算别人骂我还是怎样，其实没有人骂我了。但是如果别人骂我，就也没有什么感觉。嗯，我就不会再显化下一次呃别人骂我的情境或是一些负面情境之类的。嗯嗯。这个游戏哦，它有一个自动自动生成的机制，很很有趣。像像刚刚巧巧说的那个板子，呃，会坏掉什么？它中间一定会有一些过程嘛，就是呃。可能这个冰箱是旧的或什么，然后呃就板子就容易掉下，因为用久了什么。其实中间那些环节啊，全部就是这个自动生成这个系统去把它完整化的。也就是说，比如说我认为呃我是一个呃亿万富翁，那比如说我这样认为，而且我的想法是非常确定啊，我就是这样认为，没有任何的里面打架或含糊都没有，我就让就是这样认为。那。当我这样认为的时候，在现实中就会自动生成整个现实需要补齐的一个过程。就比如说，哎，我就会遇到一个生意啊，刚好然后就谈成一笔生意，然后刚好获得一笔金钱，那刚好又遇到一个很好的投资机会，然后我刚好又不小心去投资了，然后等等等等，然后到最后，哎，我显化了啊，我是亿万富翁这个事实。中间那些所有过程，我为什么会遇到这些机会，遇到那些人事物，全部只是配合我这个意识去显化出来。就是我这有这样的一个意识，这样的一个想法。
，当它要落实变成物质世界，变成情境的时候、嗯，这个世界会自动去把中间的过程全部补齐。嗯就是这样子，那所以其实我们并不需要去做很多的事情，嗯、我们往往总是觉得说啊，我人生要奋斗，要做什么做什么做什么做什么、嗯，其实不用这么麻烦，你就是你很肯定你要的是什么，嗯、并且你就觉得你就是那样子，嗯、那中间的过程就会去补齐，就会帮你补齐、嗯，这个就是宇宙运作的一个法则，把它用到灵性上也一样啊，我觉得我就是一个灵性非常高的人，我频率就是七百，那。我有很多的一个特异功能，我有与我有我可以呃去到很多不同的石像去游览，我有能灵魂出窍，然后去、嗯、去跑到很多不同的世界去玩、嗯。那我认为我就是这样的人。那当我很真实这样认为的时候，嗯、我就很中间就会有一些过程自然会补齐、嗯。怎么补齐？那刚好就遇到一个老师，然后他叫我如何深入我的内在，如何去打坐，然后如何去感受一切，然后慢慢哎我就很自然、嗯，我就可以达成这样的一个目标。嗯、所以。连这些过程哈，都是自动发生的，而不是去追求的。你不用去刻意去追求，你只要把原始的设定给它设定好。嗯嗯啊，可是这个就要讲到是不是潜意识跟。没错，没错，这个显呃潜意识现在现在的潜意识，嗯嗯，我们我认为我是怎样的一个人，这是一个很单纯的想法，嗯、但是。在我的记忆库里面，也就是我的潜意识里面，其实我是会有很多认知去阻挡这个想法的。就我自己会推翻，我自己会认为不是这样。嗯。呃，就比如说，呃，呃，这这么讲好了。我觉得我现在心情非常好，我觉得世界一切都很美好，我处在一个很快乐的状态。我的想法上是这样。但是很奇怪、嗯，我的心情就不好，我现在就、嗯啊、就闷闷的，然后是就没力气这样。哎、嗯欸，奇怪，我明明想的是，我现在是很美好的，好、嗯、能量很棒的，很健康的，为什么我的心情是这样？我的感觉是这样，嗯、心情就是一个指标，告诉你你的潜意识到底是怎么想的。有、嗯、有时候我们觉得一件事情。我觉得哦，想法上啊一定成功的，但是如果成功之后是会带给你喜悦的，那你现在为什么不会有那个喜悦的心情？嗯，那其实就是你的潜意识在内在告诉你说啊，其实根本就不会成功，因为点点点点点，擦擦擦擦擦。那心情也是一样，就是我认为我是一个现在呃能量很高，但是你的内在就告诉你啊，我现在哪有能量很高，因为昨天怎样的，因为怎样，那些点点点擦擦擦是在潜意识里面会发挥作用。那现实世界会形成情境，最重要的。一个关键是在潜意识，而不是在潜意识。所以你怎么去让你的潜意识能够跟你的潜意识是同步的？这个接下来我们就会比较详细的去讲这个东西。嗯嗯。OK OK， 这集就结束啦，拜拜。拜拜。之后我们会再说有关潜意识，呃，怎么改变自己的潜意识的分享。嗯，拜拜。拜拜。